Bueno, señores, el día de hoy vamos a hablar sobre el significado que tienen las ruedas de nuestra moto. A veces vemos un poco de número, letras, pero pues exactamente no sabemos qué significa. Obviamente hasta yo en algún momento no sabía qué significaba toda esa cantidad de letras. Encontramos el 130, 70, 17. La R muchas veces decimos es ring y la verdad el significado no es ring, el significado es tipo radial, rueda radial. Entonces el significado del 130 es el ancho, y el ancho de la rueda, el 70 es la altura de borde a borde. 17 es el ring o el tipo de llanta. Vamos a encontrar una letra y unos números después del, del 17. La letra es la velocidad. El tipo de velocidad que está sometida a este tipo de ruedas. Porque no es lo mismo ponerle un tipo de ruedas a una moto de bajo cilindraje a una de alto cilindraje si le ponemos una rueda de bajo cilindraje a una moto de alto cilindraje así le quede nos, no nos va a durar mucho la va a deteriorar muy rápido la, si la cogemos a alta velocidad la va a despedazar obviamente nos va a poner en riesgo nuestra seguridad Vamos a encontrar el 60. El 60 es el peso que va a resistir ese tipo de rueda. Obviamente no todas las ruedas dicen 60. No todas las ruedas dicen B. Que ves la, cali la, como la calificación que tiene este tipo de ruedas. Porque hay otras que es L, M. Eso, nos, eso ya toca buscarlo en una tabla. Que nos, nos indique qué tipo de letra nos indica la velocidad dependiendo de la letra cambia la velocidad lo mismo el 60 hay una que dice 82 hay unas que dice 50 entonces estos dos sí varían mucho dependiendo el tipo de rueda que vamos a utilizar encontramos una T esa T significa tuve como quien dice sello mati TL, tú eres, con manguera, como quien dice, no es sello mate. Vamos a encontrar unas, en una parte vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, o así como está acá, 1, 2, 4, 5, con unas letricas al lado. Eso es el tipo. Del, de lonas que tiene nuestra llanta la fabricación de que está compuesta los tipos de materiales que tienen nuestra llanta encontramos una flecha esa flecha significa el sentido de giro no podemos poner la rueda si la moto va hacia adelante la, rueda, la flecha tiene que ir indicando que va hacia adelante no la podemos poner al revés, porque si no el desgaste es prematuro y se nos va a desgastar escaloneadamente. Escaloneadamente significa que por un lado está buena y por el otro lado ya se gastó. O aquí está buena, aquí ya se gastó, aquí está buena, aquí ya se gastó y así sucesivamente. Eso se llama escaloneada. Vamos a encontrar algo muy importante en la llanta dot y unos números el dot es departamento de tránsito de Estados Unidos ¿qué significa ese dot? ese dot es el que le da así como aquí en Colombia el ISO 9001 
allá es el DOC, el que certifica que el tipo de llanta o el producto es de óptima calidad. Entonces ubicamos el DOC. Vamos a encontrar un, unos números. ¿Qué significan? Esa es la fecha de fabricación de nuestra moto. Perdón, de nuestra llanta. Dice 1419. ¿Qué significa? El 14. La semana 14 del año 19. Entonces empezamos a contar. ¿Sabe que un mes tiene...? cuatro semanas entonces la 14 sería sería el 15 de abril esa es la, la 14 semanas sería en el abril la segunda semana de abril el 15 de abril del 2019 fue fabricada esta llanta a partir de esta fecha Vamos a contar 5 años, sea que la compremos, si la compramos vamos a verificar esta llanta. Si tenemos guardada la llanta, verifiquemos esta llanta. Si la vamos a comprar, verifiquemos esta llanta, que tenga bastante tiempo de uso. Porque digamos, si nosotros en este momento, estamos en el 2023, vamos a comprar una llanta y la llanta tiene esta fecha... Entonces a partir de esta fecha vamos a contar 5 años. Se haría en el 2024. Como quien dice, ya le queda un año largo de vida a esa moto. ¿Qué pasa cuando cumple los 5 años? Ya la, el material con el que está hecho. Obviamente uno dice, pero es un caucho. Ese caucho se deteriora. Ese caucho es orgánico. Eso es un árbol, las llantas están hechas de un árbol que se llama caucho. De ahí sacan la corteza para fabricar, obviamente con otro tipo de componentes, fabrican nuestras llantas. Pero en sí, el, la llanta es orgánica, está hecha de un árbol. ¿Qué pasa? Que ya tiene un periodo de duración de 5 años. Después de los 5 años empieza a torcerse, a deformarse, a desgastarse prematuramente. Entonces, algo muy importante, tener la fecha presente, tener presente la fecha de fabricación de nuestra moto, de nuestra llanta, perdón. Si en este momento 2023 vamos a comprar una llanta pendientes a esta fecha. Como quien dice, 2023 hasta el 2028 la llanta tiene duración de vida útil, obviamente tendría que estar la moto guardada o usarla muy poco para que una llanta dure 5 años pero si sí debemos tener en cuenta esta fecha porque como les digo, si en este momento compramos una llanta y ya, y ya viene con esta fecha la llanta nos va a durar un año larguitos y, y no vamos a poderla disfrutar en su totalidad antes de dos años ya la moto no tiene llantas ¿qué vamos a encontrar por el lado por la parte plana de la rueda? vamos a encontrar el límite de uso el límite de uso Así como vemos acá, estamos hablando, aquí estamos hablando del tipo de labrados. Aquí entre, digamos, entre los tacos. Esto aplica también para... Aquí en medio de los tacos. Vamos a encontrar una rayita. Por debajo del nivel... Nosotros pasamos la mano, haga de cuenta aquí, como vemos este plástico, pasamos la mano y aquí en esta parte vamos a encontrar una rayita, en varias partes vamos a encontrar una rayita. 
ese es el límite de uso de nuestra llanta obviamente ya cuando llegue cuando la superficie del piso ya esté raspando esta rayita que les digo ya la llanta no sirve en teoría la llanta sigue funcionando pero para nuestros señores agentes de policía ya no sirve obviamente pues para nosotros tampoco tiene una adherencia al piso como debería ser entonces pendientes a ese testigo el límite de uso de una llanta ante el organismo de tránsito es un milímetro obviamente la polémica de, de muchos casos de que como ojímetro no podemos verificar ese milímetro Ahí existe una tipo de herramienta que se llama profundímetro o calibrador de profundidad él se encarga de medir la profundidad de las llantas cuántos milímetros viene nueva hay unas marcas que vienen con 8 milímetros 7 milímetros 6 milímetros dependiendo la calidad de la llanta entonces el límite ya lo que no nos sirve al organismo de tránsito porque como les digo la llanta como tal sigue funcionando pero ya para el tránsito no es útil ese tipo de llanta ya con ese desgaste es un milímetro entonces si podemos podemos comprar esto no vale mucho podemos comprar este, esta herramienta y la tenemos en nuestra casa para conocer el límite de servicio de nuestra llanta compremos siempre marcas conocidas marcas en el mercado que sean conocidas hay muchas marcas que no pues no son muy conocidas y dudamos de la duración de la rueda de la adherencia al piso que es algo muy importante de nuestras llantas tanto como la delantera como la trasera eso es lo que tenemos que mirar nosotros digamos hay un tipo de marca de llanta es muy dura dura muchísimo esa llanta pero la adherencia al piso que es lo que debemos tener en cuenta al momento de comprar llantas es muy mala lo que debemos tener en cuenta es de que algunas llantas son pésimas al momento de tocar la humedad son pésimas para la adherencia en seco duran bastante pero eso para que se adhieran al piso es algo complicado más fácil nos resbalamos que que se adhiera esa ese tipo de ruedas al, al piso entonces la idea es que la rueda se dilate con ciertos kilometrajes al momento de nosotros salir a rodar la idea es que se, se caliente ese tipo de cauchos y haya una dilatación y obviamente se adhiera muy fácil a la pista estamos hablando de llanta pistera porque la idea es de que haya una buena adherencia al momento de, de nosotros rodar sobre todo en las curvas que haya buena adherencia no que cojamos una curva y una vez nos fuimos al piso ¿por qué? porque la rueda es muy dura 
la rueda es demasiadamente dura y no hay una buena adherencia la rueda no se calienta lo que necesitamos ella se calienta pero después de 100 kilómetros ya cuando hemos llegado a nuestro destino entonces la idea es que al, al kilómetro ya, está, ya esté caliente la rueda eso obviamente no vamos a salir de la casa y que porque ya la rueda es muy fina a los 10 metros ya la rueda está caliente no, démosle un poquito suave para que la rueda vaya cogiendo temperatura démosle 500 o un kilómetro démosle suave y ahí sí ya empezamos a hacerle más duro ya podemos coger las curvas bien todo depende de la marca que compremos buenas marcas, marcas de calidad que nos garantice adherencia tanto como en seco como en mojado hay un tipo de marca que dice Sport Rain muy buena de excelente calidad esa marca pues en la referencia lo dice Sport Rain seco y mojado muy buena para correr muy buena para andar se adhiere bastante en seco y en mojado sobre todo en mojado que donde no se adhiera bien en mojado pues más rápido nos vamos para el piso entonces la idea es que se dilaten las dos llantas tanto la delantera como la trasera si nuestra moto es enduro dependiendo lo que estemos haciendo nosotros o por donde andemos pongámosle llantas en duro a veces nuestra moto es en duro y, y bueno aquí para la ciudad no importa pero nos vamos para una destapada automáticamente nos vamos para el piso porque el tipo de tacos es diferente los tacos de una llanta en dura en duro son cuadrados la finalidad de este tipo de labrados es que se agarre entre la tierra y ante, el, ante la tierra y el barro que esté despejado aquí en una de las siglas de nuestra moto encontramos también la M más S ¿qué significa? que este tipo de ruedas tiene adherencia obviamente en todas no vamos a encontrar esto en alguna encontramos una B, una A una Z, cambia pero en, en todas las motos vamos a encontrar esto nos sirve para el barro y para la humedad para la nieve o para el seco dependiendo en el país que estemos vamos a encontrar este tipo de, de ciclas igualmente vamos a encontrar este puntico indicándonos dónde debe ir la válvula la válvula la tiene el ring o el agujero lo tiene el ring en dado caso que sea neumático la llanta nos debe indicar un puntico diciéndonos el ring lleva la, la válvula acá la llanta debe ir acá enfrentándose son trucos para que la llanta no se dañe rápido no se desvene entonces si nuestra llanta si nuestra moto perdón es enduro tengamos en cuenta por dónde andamos nosotros si es pistera pues obviamente llanticas pisteras y tener en cuenta que la llanta pistera no es para todo terreno solo pista solo pista enduro obviamente trocha barro pero la llanta enduro es buenísima en trocha en destapada pero tengamos en cuenta que en pavimento es peligrosa se resbala muy fácil entonces tengamos en cuenta esos conceptos de los labrados que tienen nuestra, nuestras llantas en duro buena para el barro buena para la destapada, para la trocha en pista malísima se resbala muy fácil ¿por qué? porque esa, ese tipo de llanta no es para una pista no es para un pavimento este tipo de llanta que es pistera tienen estos labraditos buenísima para la carretera para la pista para la estapa eso es un jabón completo 
no tiene nada de agarre. Hay gente que dice, yo le tengo llantas doble propósito a mi moto. ¿Qué significa ese doble propósito? Según algunos fabricantes de motos, de llantas para moto, que pues quieren como salirle adelante a otras marcas. Una marca fina, una marca conocida, nunca le va a vender a usted una llanta doble propósito. Las marcas que venden llantas doble propósito son marcas poco conocidas. Son marcas que quieren salirle adelante a las grandes marcas. Y hacen un poco más de lo que debería hacer. Si quieren hacer más para poder coger más público y, y vender más, pero no. No porque la llanta doble de propósito para mi, para mi concepto no debería existir. Es una llanta muy peligrosa. ¿Por qué? Supuestamente el doble propósito está mezclado el duro con la pista. Técnicamente. Ese tipo de llantas. Ni en barro, ni en pista, es buena. Entonces, eso es un jabón completo. Si usted se mete en una trocha, esa llanta no tiene buena adherencia. Si usted está por una carretera, es igual. Usted frena muy duro y una vez la moto le está sacando la cola. Entonces, es una llanta que, para mi concepto, no debería existir. Como le digo, hay marcas que quieren ganarle y salirle adelante a otras marcas. Una marca fina, conocida, nunca le va a vender a usted una llanta, no la van a fabricar. Porque ellos están enfocados en la seguridad del piloto, de los pasajeros. Una marca fina, teniendo una queja que se le mató, se mataron unos pilotos porque, porque la rueda no cumplió su adherencia. Igualmente esas ruedas antes de salir al mercado, al mercado de nosotros, de las motos de bajo cilindraje, ese tipo de llantas están probadas en pistas de altas revoluciones, con carros como la Ferrari, pistas de carreras. Ahí es donde prueban ese tipo de llantas. Obviamente eso tiene mil, mil de pruebas antes de mandárselas a un carro de alta competencia, a un carro de carreras, a un carro de Fórmula 1. Terminan probándolas en pistas de alta competencia, en la Fórmula 1, por decirlo así. Ahí realmente nos van a decir es buena o es mala esa llanta. Entonces se imaginan diciéndole que un piloto, una queja, ante la superintendencia de industria y mercado, diciendo de que el piloto se mató porque la llanta no cumple los requerimientos, que porque supuestamente es para pista y esa vaina es un jabón completo. Entonces, imagínese una llanta fina vendiendo a doble propósito. No sirve ese doble propósito, no, no sirve para nada. Entonces, ojo con eso, señores. Recomendación, tengan en cuenta su famosa llanta doble propósito. No es viable para nuestras motos. Y pues que igualmente es más barata que, que otras marcas. Otro tipo de consejos. Las llantas muy anchas para nuestras pulsar. Este es el tipo de llantas más ancha que puede haber útil para nuestras pulsar. La 140 le sirve. Pero es una llanta muy ancha que va a empezar a pegar. Si no pega, listo. Pero porque en algunas pega. Pero si no pega, amarra totalmente la moto. La moto puede estar muy buena, muy fina. Bien de aquí arrastre, bien sincronizada, bien de pistones, anillos, pero tiene, si tiene una 140 va a andar es como amarrada. Entonces, tengamos en cuenta eso, no muy ancha. Las llantas que le vamos a instalar a nuestra moto. Otro puntico con las famosas doble propósito. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía, este tipo de labrados 
está diseñado para el barro, para la trocha, para el destapado. Este tipo de llantas es para la pista. Estos dibujos de la llanta, este diseño que parece aquí como una culebrita, como una S, una Z, pues esos son dibujos míos, pero más o menos son los que tienen el labrado de nuestras llantas. Esto no es que el ingeniero de las llantas le pareció muy chistoso hacerle esas, llantas, esas figuritas. No, esas figuras tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de esas figuras en nuestras llantas? El propósito de nuestra llanta... Algunas tienen una figura así. El propósito de esas ranuras y esa figura es desplazar la humedad que hay entre la llanta y el piso. Ojo con eso. Usted una llanta doble propósito no le va a encontrar estas ranuras así. Va a encontrar una mezcla entre esta y esta revuelto, hay una vaina una vaina que no se sabe qué es estas ranuras que lo que les digo es el multipropósito o es duro o es en pista pero o sea, las dos cosas eso no, no me convence ni recomiendo utilizar el tipo de llantas eso es un peligro completamente entonces este tipo de ranuras que tienen el labrado de nuestras llantas es para desplazar la humedad que hay entre el piso y la llanta. Hay tipo de llantas la que yo le recomiendo. O la referencia que yo uso. No quiero hablar de marca ni nada, pero pues. Dice Sport Rain. La Sport Rain significa pues en seco y en mojado. Es una llanta muy suave. Usted le hunde la uñita y se siente bastante blandita. Es una llanta que se dilata muy fácil al momento de, de coger una pista. Obviamente en curvas va a trabajar muy bien. Y el mojado tiene ese tipo de franjas que les acabo de comentar. Para desplazar la humedad y que haya buena adherencia. Este es el labrado que yo les digo de, la, de las llantas que yo utilizo. El agua va a pasar por la canal y estas ranuras que están hacia afuera va a coger y va a expulsar el agua hacia los lados. Permitiendo que no haya, no haya un desliz con el agua, que no se resbale, no se deslice la rueda. Algo que debemos tener en cuenta es, para el cuidado de nuestras llantas también es manejar una buena presión adecuada, 30 o 32 o 28 según lo que nos diga la llanta, o lo que nos diga el manual, o si andamos acompañados o andamos solos. Cambiémosle el líquido hidráulico a las barras, mantengamos bien las barras para que trabaje bien nuestra llanta también. Porque si la suspensión está muy mala, si el líquido no se lo cambiamos hace tiempos, nos va a dañar la llanta. Bueno señores, espero el video les sea de gran ayuda. Muchísimas gracias, hasta un próximo video.